E como domingo é dia das mães, é claro que o Ver Mais não poderia de dar, deixar de dar dicas de presentes super bacanas para vocês. E como eu amo, amo flores de paixão, eu fui até uma floricultura e, gente, fiquei encantada com tantas flores lindas que eu vi por lá. Vamos ver? Flores, gente, muitas flores. Eu estou num lugar maravilhoso. Você que acompanha o Ver Mais não vai poder negar, né? Até que não gosta muito de ganhar flor, gente. Fala a verdade, se sensibiliza quando vê essas lindezas que estão aqui à nossa volta, né? Na verdade, esse é um dos meus locais favoritos. Aqui até parece que a gente sai mais alegre depois que a gente sai daqui. E eu vou conversar com o Tiago Alexandre, que é florista. A gente já conhece, ele já esteve aqui no Ver Mais. Para explicar, Tiago, sabe por quê? Porque essa, depois do Natal, é a data que mais sai, né? Assim, para um comércio em geral. E quem dirá para as flores, né? Porque assim, mãe, parece que tem tudo a ver com flor, né? Tem uma mãe que não gosta de ganhar flores, né? E aqui na Que Rosa a gente tem a variedade de flores infinitas. Esse ano a gente também substituiu a rosa nacional por rosas colombianas. Então todos os buquês vão estar com as rosas grandonas, bonitas, rosas importadas, maravilhosas. Vão ter várias cores também. Temos vários arranjos montados. Já vem no cachepô. Olha a variedade das rosas colombianas. Olha o tamanho da rosa. Gigante. Maravilhoso, né? né? E a variedade que vai ter. Vai ter com boca de leão, com antúrios, com orquídeas. A mãe vai ter... O pai, a pessoa que vai vir presentear o filho, vai vir presentear a mãe, ele vai ter uma possibilidade enorme de dar pra mãe. E o buquê tradicional, né? O buquê tradicional também. Ali, eu já vi que ele tá ali, ó. Sim. Eu amo, gente. Oh... Olha que coisa linda! Olha só, gente, rosas! É a mãe que gosta mais de, de cultivar, aquela mãe que gosta de ter uma sacada com flores, pode ter azaleia, cultivar e uma vez por ano ela tá assim, ó. Linda, maravilhosa, toda florida. E essas orquídeas lindas aqui atrás, olha só. Tem as tradicionais das Phalaenopsis. Vai ter os simbídeos, vai ter bastante simbídeos. Essa é uma orquídea de terra também, bem fácil de cultivar. A mãe que gosta de que tem um quintal ou que tem aquela sacada onde bate uma claridade boa. Pode ter um simbídeo que é bem fácil de cultivar, uma orquídea bem fácil de cultivar. Tem orquídea chocolate, tem um cheiro maravilhoso de baunilha e chocolate. Cheiro de chocolate. Cheiro de chocolate, orquídea com cheiro de chocolate. Gente! Tem as catileias também, que é umas orquídeas mais nativas nossas, colombianas. Olha aqui que bacana, olha o tamanho dessa orquídea. Uma orquídea de colecionador, aquela mãe que já tem as orquídeas em casa que coleciona, olha aqui. Vê Quem sabia que isso era uma orquídea? Um filho chegar em casa com uma orquídea dessa maravilhosa, não tem uma mãe que não vai gostar, né? Essas são as mini orquídeas, e olha que bacana na xícara. Olha que linda, uma xícara de louça com as orquídeas, mini orquídeas, falenopsis, com, olha, um dinheiro em penca, lindo e maravilhoso. Pode vir 8 horas, 9 horas, até a hora que tiver movimento. A gente vai estar tá aberto, domingo também vai estar tá aberto aqui. Não tem erro, né, não Flor? Tem não tem erro, pode vir que vai ter. Ai, adoro, amo, amo flores, gente, amo mesmo. Então, não tem erro, né? Não tem erro, eu duvido. Até aqueles mais insensíveis, assim como a Sheila Cardoso, vão adorar ganhar flores no Dia das Mães, né? Ah, 